Zapraszamy Was do odkrycia uroku i piękna niewielkiego miasta Kożuchów położonego w województwie lubuskim. Nasza opowieść to podróż do czasów, kiedy ziemiami tymi władali książęta głogowscy, którym Kożuchów zawdzięcza największe zabytkowe perełki. Przemierzając z nami ulicę miasta odkryjecie zabytkową architekturę stanowiącą nieodłączną część kultury krańców historycznego Śląska. Mamy nadzieję, że nasza opowieść zainspiruje Was do odwiedzenia miasta i odkrycia jego uroków i atrakcji osobiście. Dziękujemy, że odwiedzasz z nami Kożuchów. Zachęcamy do zostawienia krótkiego komentarza bądź emotikonki pod filmem, dzięki czemu będzie on mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Wasze komentarze to siła, która napędza nasz kanał i wpływa na algorytmy YouTube'a. Wśród malowniczych lubuskich wzgórz i dolin znajduje się Kożuchów. Niepozorne na pierwszy rzut oka śląskie miasteczko o bogatej historii. Jego korzenie sięgają prawdopodobnie X wieku, a opowieść o nim zaczyna się od plemienia Dziadoszan, których główny gród znajdował się w niedalekim Głogowie. W starożytnych czasach kraina ta słynęła z gęstych lasów i czystych rzek. Z biegiem lat miasto rozwijało się i kwitło, przyciągając do siebie różnorodne nacje i kultury. Pierwsza wzmianka o mieście pojawia się w 1273 roku w dokumencie księcia Głogowskiego Konrada I. W tym czasie Kożuchów był już najprawdopodobniej w pełni ukształtowany i znajdował się w granicach księstwa Głogowskiego. Stał się ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła, a na ulicach słychać było gwar kupców z odległych krain. W 1291 roku w pełni ukształtowana osada targowa otrzymuje prawa miejskie. Dzięki napływowi kolonistów niemieckich w grodzie działało kilka silnych cechów, między innymi sukiennicy, tkacze, kowale, stolarze, piwowarzy i przede wszystkim kuśnierze, od których najprawdopodobniej wywodzi się nazwa kożuchów. Ważną rolę odgrywało również rolnictwo. Uprawiano między innymi zboża i winorośl oraz hodowano owce. Lokalni kupcy utrzymywali stałe kontakty handlowe z miastami całego Śląska i Wielkopolski, a wąskie uliczki tętniły życiem. Ożuchów jako osada położona na szlaku handlowym już we wczesnym średniowieczu otoczony został wałem drewnianoziemnym. Na przełomie XIII i XIV wieku miasto otoczono murami zbudowanymi z kamienia polnego układanego warstwowo. Pierścień murów otaczała fosa, w niektórych miejscach szeroka na 20 metrów. Mury i fosa do dziś zachowały się niemal w pierwotnej długości i są unikatem w skali światowej. Do miasta docierano trzema bramami – Głogowską, Krośnieńską i Żagańską. Obwarowania przetrwały w całości do XVIII wieku, kiedy to po wielkim pożarze miasta zezwolono na ich rozbiórkę i wykorzystanie jako budulec do odbudowy. Z 
dynamiczny rozwój miasta zahamowały w kolejnych wiekach liczne kataklizmy. Epidemie, pożary, najazdy wojsk i klęski nieurodzaju, które niszczyły miasto jeszcze w początkach XVIII wieku. Próby przezwyciężenia kryzysów podjęte zostały na przełomie XV i XVI wieku, gdy rolę namiestników Śląska pełnili Jagielonowie. Szczególnie dla miasta dotkliwe były czasy wojny trzydziestoletniej, z którą wiązały się kontrybucje, gwałty, grabieże i liczne pożary. Miały miejsce również prześladowania religijne. Po wojnie Korzychów stracił wiele swoich praw i przywilejów. Spadła również gwałtownie liczba mieszkańców. Po przejściu Korzychowa pod panowanie pruskie w XVIII wieku, miasto powoli zaczęło podnosić się z marazmu, jednak kolejne wojny na przełomie stuleci oraz rewolucja przemysłowa po raz kolejny go zatrzymały. W dalszym rozwoju nie pomogło nawet to, że miasto ominęły wojny XX wieku. Latem 1945 roku władzę w mieście przejęła polska administracja. Mimo tragedii, które nawiedzały Korzuchów, zachował on tradycyjny układ miasta zapoczątkowany w XIII wieku. Spacerując uliczkami można poczuć pulsujący rytm jego przeszłości, gdzie każdy zabytek i każdy kamień opowiadają swoją własną historię. Zabytkową część miasta stanowi zespół urbanistyczny z kamienicami pochodzącymi z okresu od XV do XIX wieku na parcelach z XII stulecia. Centrum życia miasta od XIV wieku stanowił rynek i ratusz. Budynek władz miejskich pomimo licznych pożarów na przestrzeni wieków nie zmienił się zbytnio. Największej przebudowy w stylu neoklasycystycznym doczekał się dopiero w połowie XIX stulecia. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej ratusz doczekał się odbudowy w latach 60. XX wieku. Choć obecne połączenie komunistycznego eklektyzmu z pozostałościami budowli z XV i XIX wieku budzi pewne kontrowersje. Mimo wielu burzliwych wydarzeń w historii, Korzuchów pozostał miejscem o bogatej i fascynującej przeszłości, której ślady można odkryć na jego uliczkach, zabytkach i architekturze. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Korzuchów ma swoje początki w grodzie Dziadoszan. To właśnie prawdopodobnie w miejscu ówczesnego grodu, w pierwszej połowie XIII wieku, książęta głogowscy wznieśli pierwsze zabudowania obronne będące siedzibą kasztelanii. W XIV wieku rozpoczęto budowę zamku o solidnych, murowanych strukturach. Budynek mieszkalny i wieża zostały otoczone murem kurtynowym, tworząc urokliwy, prostokątny dziedziniec. By dostać się do zamku trzeba było przekroczyć most zwodzony nad fosą. To całe założenie zostało wkomponowane w mury obronne miasta. W średniowieczu Korzuchów odgrywał ważną rolę w księstwie. W drugiej połowie XV wieku był nawet miejscem stałego pobytu książąt głogowskich. Rezydowali tu Henryk VIII, Henryk IX i jego syn Henryk XI. Obecność władców wymagała modernizacji zamku, co zaowocowało powstaniem nowego skrzydła mieszkalnego oraz kaplicy. Ponadto przeprowadzono pracę nad istniejącym budynkiem mieszkalnym i wieżą, a także wzmocniono budynek bramny. Po śmierci ostatniego z książąt Gołgowskich zamek w Korzychowie był kilkukrotnie oblegany przez Jana Żegańskiego i króla węgierskiego, 
Zanim ostatecznie na przełomie XV i XVI wieku znalazł się pod panowaniem Jagiellonów. Zygmunt Jagiellonczyk ustanowił na zamku w Kożuchowie silny oddział, którego zadaniem było zwalczanie panoszącego się w tym rejonie rozbójnictwa. W 1516 roku Kożuchowski zamek przeszedł w posiadanie Jana von Reichenberga. Zniszczony podczas wojny północnej pozostaje w ruinie prawie do końca XVII wieku. Sytuację zmienia przekazanie zamku w roku 1685 zakonowi karmelitów, którzy adaptują go na klasztor. Zakonnicy przekształcili zamek dodając dwa nowe skrzydła z północy i z zachodu oraz rozszerzając budynek bramny na wschód. Powstała w ten sposób czteroskrzydłowa zabudowa z kwadratowym dziedzińcem pośrodku i wieżą wtopioną w skrzydło zachodnie. Most zwodzony został zastąpiony ziemnym nasypem. Przeprowadzone przez zakonników prace całkowicie zmieniły bryłę dawnego gotyckiego zamku i prawie całkowicie pozbawiły go cech obronnych. Po kasacie zakonu w 1810 roku zamek stał się własnością armii pruskiej, która wykorzystywała go jako zbrojownię do końca XIX wieku. Przy okazji kolejnej przebudowy osuszono i zlikwidowano fosę oraz zlikwidowano basteje. Pod koniec XIX stulecia zamek przekazano gminie ewangelickiej, która użytkowała go do 1945 roku. Po II wojnie światowej służył jako budynek mieszkalny, a także mieścił lokalny klub sportowy. Dopiero po gruntownym remoncie w latach 80. XX wieku zamek w Kożuchowie został przeznaczony na cele kulturalne i udostępniony dla turystów. Dziś zamek w Kożuchowie to imponujące czteroskrzydłowe założenie o dwóch kondygnacjach z charakterystycznymi wysokimi dachami pokrytymi dachówką. Jego gotycki rodowód jest nadal widoczny w częściowo zachowanej wieży i w zamkowych piwnicach. Od południowego zachodu przylega do niego budynek dawnej kaplicy, pełniący obecnie funkcję sali widowiskowej. Wejście na dziedziniec prowadzi przez ozdobny barokowy portal. Chociaż obiekt stracił wiele ze swojego pierwotnego charakteru obronnego, to nadal można dostrzec ślady szerokiej fosy oraz fragmenty bastei, które przypominają o dawnej roli zamku jako miejsca obronnego. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Historia Miejskiego Kościoła Matki Bożej Gromnicznej sięga daleko w przeszłość, a jej opowieść jest pełna tragicznych epizodów. Pomimo licznych pożarów, budynek za każdym razem odbudowywano, w efekcie jego architektura łączy elementy różnych epok. Dzisiejszy kształt i wygląd to efekt wielokrotnych przebudów po kolejnych pożarach trawiących świątynię. Współczesny wygląd Kościoła z jego majestatyczną wieżą widoczną z daleka stanowi jeden z charakterystycznych punktów panoramy miasta. Kościół należy do najstarszych świątyń na terenie obecnego województwa lubuskiego. Według legendy wzniesiony został z fundacji Bolesława Krzywoustego już w 1125 roku. Pierwsza wzmianka o mieście z 1273 roku podaje już istnienie kamiennego kościoła powstałego prawdopodobnie w połowie stulecia. 
Niestety ogień strawił go w tragicznym pożarze miasta w 1339 roku. Z tego pierwotnego założenia pozostał do dziś fragment ściany szczytowej nawy głównej, prezbiterium oraz dolna część wieży. W połowie XIV wieku na jej fundamentach wzniesiono nową, większą świątynię z fundacji księcia Henryka Żelaznego, przy okazji dobudowując wieżę. Na przełomie XIV i XV wieku powiększono kościół, dostawiając do korpusu kaplicę. Kolejne pożary nawiedzające miasto w XV i XVI wieku zmusiły mieszkańców do gruntownej przebudowy świątyni. Szczególnie niszczący był ten drugi, po którym zawaliło się sklepienie. W trakcie odbudowy kościół ponownie powiększono, dobudowując trzy dodatkowe kaplice i kruchtę. Ostateczny kształt świątynia otrzymała po pożarach w XVII i XVIII wieku, stając się zachwycającym połączeniem stylu późnogotyckiego z elementami renesansu i baroku. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII wieku, kiedy wyposażono go od nowa po pożarze. Warto zwrócić uwagę na rokokowy ołtarz główny z polichromowanym tabernakulum, w którym wiszą obrazy chrzest Chrystusa i ofiarowanie w świątyni z połowy XVIII wieku. Nie można też przejść obojętnie obok pięknych ołtarzy bocznych i malowideł w kaplicy zachodniej. W podziemiach kościoła spoczywają książęta głogowscy, Henryk IX i Henryk XI oraz Katarzyna Opolska, wdowa po Henryku VIII. Na zewnętrznych ścianach kościoła można również podziwiać renesansowe i barokowe, płaskorzeźbione płyty epitafijne, które upamiętniają zasłużonych, bogatych mieszczan. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.